Halo teman-teman, selamat datang di Pau Time Indonesia Dan hari ini di segmen Dog Breed 101 Kita akan membahas semua tentang anjing pak Anjing mungil yang memiliki moncong yang pesek Wajah berkerut Dan juga mata yang besar Kita akan mulai membahas dari sedikit sejarah mereka Bentuk fisik mereka Perilaku Kesehatan Dan juga kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara anjing pak Untuk itu tanpa berpanjang-panjang Mari kita mulai Nah, sebelum kita mendalami breed ini lebih dalam lagi, mari kita mulai dari sejarah mereka. Pak merupakan salah satu anjing terkuno di dunia yang dipercaya telah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pak berasal dari Tiongkok dan merupakan anjing yang cukup terkenal sejak zaman dinasti Han. Pak sangat disukai oleh para kaisar Tiongkok pada kala itu, dan sama seperti Cao Cao dan anjing Peking, Pak dahulu juga menjadi anjing kerajaan yang hidup dengan penuh kemewahan. Mereka dianggap sebagai putra-putri kaisar, memiliki pelayannya masing-masing, serta prajurit atau pengawal pribadi. Popularitas mereka pun terus meroket di Tiongkok, bahkan hingga zaman dinasti Song. Mereka sangat disukai karena bentuk fisik mereka yang lucu, sifat mereka yang sangat setia kepada pemiliknya, serta kerutan pada jidat mereka yang terkadang bentuknya mirip kanji Mandarin Wang atau Wang Zhe, yang berarti raja atau pangeran. Anjing Pak tidak memiliki pekerjaan khusus selain hanya bersantai-santai di pangkuan kaisar dan menjadi anjing pendamping yang setia. Pak kemudian tersebar luas ke seluruh Asia dan karena sifat mereka yang sangat setia pada manusianya, para biksu di Tibet memilih untuk memelihara anjing-anjing Pak di biara mereka. Dari Asia kemudian Pak diimpor ke Rusia dan kemudian ke Eropa pada abad ke-16. Nah di Eropa pun Pak juga tetap menjadi anjing pendamping yang memiliki ikatan yang kuat dengan kaum Nobel dan juga kaum bangsawan. Sebenarnya ada banyak banget tokoh bersejarah di Eropa yang memiliki anjing ini, namun cukup dua contoh yang terkenal adalah Josephine, istri dari Napoleon Bonaparte, dan juga Ratu Victoria yang kita kenal sebagai pecinta anjing. Ratu Victoria memiliki banyak sekali anjing pak dan merupakan salah seorang yang membuat anjing pak naik daun pada kala itu. Nah, jika kalian lihat lukisan-lukisan kuno dari anjing jenis ini, maka kalian akan heran karena bentuk fisiknya sangat berbeda dengan anjing pak yang dapat kita jumpai di masa kini. Moncong mereka nampak lebih panjang, kakinya juga lebih panjang, telinga mereka dipotong, dan secara menyeluruh mereka tampak lebih besar dan berisi. Sebenarnya lukisan-lukisan tersebut nggak salah karena bentuk anjing pak di Eropa pada kala itu memang seperti itu. Sebaliknya bentuk anjing pak di Tiongkok sudah berubah total. di mana di sana orang-orang lebih menggemari anjing-anjing pak yang lebih pesek, lebih kecil, dan juga memiliki banyak kerutan di wajahnya. Pada tahun 1860-an pun, orang-orang Eropa kemudian mulai mengambil pak-pak tersebut, dan kemudian seluruh Eropa pun jatuh cinta dengan pak-pak yang lebih pesek ini. Dengan demikian, kebanyakan orang hanya mengembangbiakan pak-pak yang mungil dan pesek. Itulah mengapa hingga hari ini pun karakteristik tersebut menjadi salah satu ciri khas dari anjing jenis ini. Dan begitulah sejarah singkat dari anjing pak, dan dari sejarah kita beralih ke bentuk fisik. Pak memiliki tubuh yang kecil dan memiliki berat tubuh sekitar 6 hingga 8 kg, serta tinggi tubuh 25 hingga 35 cm. Mereka hadir dalam beberapa warna, namun yang diakui oleh American Kennel Club atau AKC hanyalah dua warna, yakni hitam dan juga coklat kekuningan atau fawn. Meskipun di luar keduanya ada juga pak yang berwarna apricot, silver, dan juga lain-lainnya. Nah, sesuai dengan sejarah mereka tadi, mereka memiliki kaki yang relatif pendek, namun kaki-kaki tersebut dapat dikatakan cukup kuat. Jika berbicara mengenai wajah mereka, mereka memiliki moncong yang pesek, mata yang bulat dan besar, dan juga wajah yang berkerut atau berkeriput. Pak memiliki telinga yang tertekuk, dan saat ini umumnya sudah nggak ada anjing pak yang dipotong telinganya. Pak juga memiliki gigi bawah yang lebih menonjol atau biasa disebut dengan underbite. Anjing Pak memiliki ekor yang cukup unik, di mana ekor mereka pada umumnya melengkung. Untuk rambut mereka, Pak sendiri cukup terkenal sangat sering merontokkan rambut. Dan satu lagi, mereka juga sensitif terhadap suhu panas. Kurang lebih begitulah karakteristik bentuk dari anjing Pak dan dari bentuk fisik kita beralih ke perilaku. Jika ada 1-2 kata kunci yang dapat menggambarkan anjing pak, 
Maka kata setia dan juga dapat diandalkan adalah jawabannya. Selain bentuk mereka yang imut, anjing pak juga digemari karena kedekatannya juga kesetiaannya kepada pemiliknya. Banyak pemilik pak menggambarkan anjing ini bagaikan bayangan yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Hal ini juga menggambarkan bahwa anjing pak sulit untuk ditinggal sendirian karena kedekatannya dengan pemiliknya. Ada juga istilah dalam bahasa latin yaitu multum in parvo atau bahasa inggrisnya much in little yang menggambarkan kepribadian mereka yang begitu besar dan begitu menawan dalam tubuh yang mungil. Mereka sangat ramah terhadap manusia, baik terhadap keluarganya sendiri maupun terhadap orang-orang asing. Dengan anak-anak pun dan juga hewan-hewan lainnya, anjing pak juga cenderung ramah. Sebagai anjing pendamping atau yang biasa disebut lap dog atau juga companion dog, pak merupakan anjing yang relatif pemalas dan juga tidak aktif. Namun meskipun begitu, mereka akan sangat senang menghabiskan waktu bermain-main dengan pemiliknya. Sebelum kemudian mereka tidur lagi setelah aktivitas. Umumnya anjing pak memang tidak terlalu berisik, jarang mengeluarkan suara, namun anjing pak dikenal sebagai anjing yang cukup waspada. Terutama jika rumah sedang kedatangan tamu. Bahkan menurut sejarah di Belanda, seekor pak bernama Pompey pernah menyelamatkan seorang pangeran dengan membangunkannya saat kedatangan tamu tak diundang yang hendak membunuhnya saat itu. Pada kala itu, pangeran sedang tertidur dan berkat kewaspadaan Pompey anjing paknya, pangeran tersebut selamat. Jika bicara soal kecerdasan, anjing pak sendiri merupakan anjing yang sebenarnya cukup pintar, namun biasanya mereka sedikit keras kepala. Sehingga mungkin melatihnya tidak semudah itu, namun jika kalian bisa menemukan hal-hal yang mereka sukai, entah itu makanan ataupun mainan, kalian bisa menggunakan hal tersebut untuk memotivasi mereka dalam latihan. Oke, dari perilaku kita beralih ke kesehatan. Pak memiliki usia harapan hidup sekitar 12 hingga 15 tahun, dan umumnya mereka merupakan anjing yang cukup sehat. Namun karena mereka terus dikembangbiakan dengan moncong yang pesek, anjing pak cukup rentan terkena beberapa penyakit, terutama penyakit yang terkait dengan pernapasan. kurang lebih sama seperti anjing-anjing brachycephalic atau moncong pesek lainnya. Selain masalah pernafasan dan juga kepekaan mereka terhadap perubahan kualitas udara, dengan moncong yang pesek ini, anjing pak tidak memiliki rongga mata yang cukup dalam. Dengan demikian, mata mereka akan menonjol keluar, makanya mata mereka terlihat sangat bulat dan juga besar. Karena kondisi ini, anjing pak juga rentan terkena penyakit-penyakit mata, Dan penyakit mata yang paling umum dialami anjing pak adalah seperti goresan pada kornea, entropion, serta proptosis. Nah, penyakit mata yang cukup umum dialami anjing pak adalah proptosis, di mana salah satu mata mereka akan lepas atau menonjol keluar dari rongga mata mereka. Hal ini bisa dikarenakan oleh benturan atau trauma pada mata mereka. Ini jelas menyakitkan bagi anjing pak dan juga akan mengganggu penglihatan mereka. Nah, sebenarnya nggak ada cara yang spesifik yang dapat mencegah resiko penyakit ini, selain selektif breeding atau pengembangbiakan secara selektif. Karena umumnya, anjing-anjing pak yang beresiko mengalami penyakit ini adalah pak-pak yang memiliki fitur wajah yang berlebihan, dalam artian moncong yang terlalu pesek atau mata yang terlalu besar. Ingat satu hal lagi, anjing pak juga sangat sensitif terhadap suhu panas. Suhu yang panas akan meningkatkan kebutuhan oksigennya, dan akan sulit bagi anjing pesek seperti pak untuk mendapatkan suplai oksigen yang cukup saat mereka terengah-engah. Dan anjing pak yang kepanasan dan kekurangan oksigen dapat beresiko mengalami kegagalan organ yang dapat berakibat fatal. Dan yang terakhir, satu lagi, anjing pak juga relatif rentan terhadap obesitas. Dan karena mereka tidak memiliki aktivitas fisik yang banyak, karena mereka tidak terlalu aktif, porsi makan mereka harus selalu diukur dan juga disesuaikan. Oke, kita beralih ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan bagi kalian yang ingin memelihara anjing pak. Jika kalian menginginkan seekor anjing yang kecil, sangat setia, dan juga mudah untuk dipelihara, maka anjing pak adalah salah satu opsi yang tepat. Bagi kalian yang baru pertama kali memelihara anjing, anjing pak juga merupakan opsi yang baik. Karena secara umum mereka mudah diatur, dan tidak memiliki banyak kebutuhan seperti kebutuhan fisik atau kebutuhan grooming yang merepotkan. Namun jangan lupa tujuan hidup dari anjing ini adalah sebagai anjing pendamping Sehingga usahakan untuk menghabiskan banyak waktu dengan anjing pak kalian 
karena mereka biasa akan kesusahan jika sering ditinggal sendirian oleh pemiliknya. Mereka cenderung tidak aktif dan bisa tinggal di rumah atau tempat tinggal yang sempit. Namun sekali lagi perhatikan porsi makan mereka karena mereka mudah sekali gemuk. Waspada juga terhadap suhu panas karena mereka sangat peka terhadap perubahan suhu dan kualitas udara. Dan jika kalian bisa menghabiskan banyak waktu dengan anjing pak kalian, maka anjing ini akan benar-benar menjadi bayangan yang akan mengikuti kalian kemana-mana. Dan itulah akhir dari pembahasan kita hari ini, semua tentang anjing pak. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video hari ini. Semoga informasi dari video ini membantu. Dan sekiranya jika ada informasi penting yang terlewat dari video ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan jika kalian ingin tahu informasi-informasi tentang jenis-jenis anjing lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih banyak telah menonton, sampai jumpa dan stay positive.